Hello students. So, in this video, we will 8th standard 4th chapter, exercise 4.3 no introduction. Actually, on the topic on the na, compound interest. But compound interest is the topic we will talk about. Simple interest is the topic we will recall. This is the topic we will talk about. But this topic we will talk about. The concepts we will talk about. That is already the topic we will okay, talk recall the topic we will talk about. Okay. That's why we will differentiate in the compound interest of the concept. Okay, actually, this is the topic of difference between simple interest and compound interest. In the topic, we will talk about the difference between uh, simple interest and compound interest. That's why the two types of interest. We will interest the type of interest. That's why we simple interest and compound interest. That is the difference in 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 the in the difference 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 in the the difference the difference in the difference in Okay, ingla. so video skip the video, last one. Now, the principle is given. Now, the example is given. This is the same as simple values. Because we can understand it easy. Now, we can say it easy to difficult. We can say it way of understanding is easier. Okay, ingla. so the principle is given. 10,000 rupees. Rate of interest is given. 10% This is na simple ave eduthukuren ena na sonna maadhiri appo dhaan easy ah puriyum okay ingla so simple interest ku namak nallave theriyum just principal number of years rate of interest moone multiply pannuvom illaingla principal rate of interest rate of interest nale percentage rate nale edha kurikum nu pathinga percentage kurikum okay ingla so appo percentage nu rondiya symbol er eppome nama fraction ah convert pannadhukku by 100 poduvom illaingla appo Principal number of years rate of interest. Mone multiply pondro abdin mode automatica and the percentage symbol by 100 no andro so that either other kathania or 100 denominator la potra kudade another than I mentioned pandra so principal number of years rate of interest. Mone multiply panna simple interest la interest alone to the kana calculation pota theory on a makal ready okay la so other kind of formula ninga just to formula motor read panir pinga PNR by 100 no read panir pinga. Uh, some other books, or some books, la and the yanna and the t no kudur pang. P T R by hundred timing abdin da dinal t no mention panir pang. So P represents principal, T represents number of years, number of years. Okay, ingla. Adai mari dila kandi pa in the timing and the years la da arkuno. If in case adu months liyo days liyo and the na first na madhe adu years a convert panite da further a summa solve pannum. Okay, ingla then or represents Rate of interest. Okay, wow. so now we will see this base. We will see this in the model. That is the amount of formula. Principal with the interest. Principal is interest. We will see the amount of the amount. Simple interest. Sorry. Even if we will see the compound interest. Sorry. Okay, so we will see the amount of the amount. Uh, um, that is the amount of 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 the 10,000 rupees. Number of years in a mention panla yena yearly and an adaka podun reza panamedal kathak puru. So number of years first year abdin at the So interest yolo over on din patina rate of interest epamena sona madri. Ipa 10,000 rupees la 10 percentage abdin patina just over zero matter reduce panale poduna solipa. Short cut la abdin learning a 10 percentage of 10,000 abdin porting nalu namakena the answer orun patina thousand da varu. So ebdin in a porting nalu sari. So interest for the first year alone is 1000 rupees. Upper amount, now you have borrower and lender. Borrower is the same as the borrower. The borrower is the same as the borrower. The lender is the same as the borrower. The 
நீங்கள் டெபாசிட்டு டெபாசிட்டராக இருந்தாலும் சரி டெபாசிட் பண்ணியிருந்தாலும் சரி இது மூணுத்துக்குமே இப்போ நான் சொல்ல போகிற ஒரே லாஜிக் தான் ஈவன் ஃபார் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஸோ இது மூணுத்துக்குமே நம்ம இந்த காமனாக பார்க்குற இதில் எல்லா விஷயங்களும் அடங்கிடும் ஓகேங்களா ஸோ தனித்தனியாக ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கு ஒரு ஒரு மாதிரிலாம் கிடையாது ஓகேவா ஸோ இப்போ நீங்கள் இதில் நான் இதுக்கப்புறம் நான் வந்து கடன் வாங்கி கொடுக்குற மாதிரியே கூட நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் தட் இஸ் நீங்கள் பாரோவராக இருந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கூட சொல்லிடுறேன் பட் இதே கான்செப்ட்ஸ் தான் லெண்டராக இருந்தாலும் டெபாசிட்டராக இருந்தாலும் ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரே கான்செப்ட் தான் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் நான் கடன் வாங்கியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஃபஸ்ட் இயர் எனக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் வருது அப்போ அந்த இயர் எண்ணில் நான் அந்த கடனை ரீபே பண்ணும்போது எவ்வளோ பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் தௌசண்ட் நான் பே பண்ணியிருப்பேன் ஓகேங்களா சரி ஓகே இஃப் இன் கேஸ் என்னால் அந்த ஃபஸ்ட் இயரு அந்த கடனை திருப்பி கொடுக்க முடியலன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ என்னால் ஃபஸ்ட் இயர் கொடுக்க முடியல அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் நெக்ஸ்ட் இயர் கொடுக்கலான்ற ஐடியாவில் இருக்கேன் அப்படின்னா என்னோடய பிரின்ஸிபல் நான் வாங்கினேன் இல்லைங்களா அது வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே டென் தௌசண்ட் தான் இருக்கும் ஸோ செகண்ட் இயருக்கும் எனக்கு அதே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்போது தௌசண்ட் வரும் அப்போ செகண்ட் இயர் என்ல நான் அதை ரீபே பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இயர் தட் இஸ் எனக்கு நான் இல்லை ஃபஸ்ட் இயருக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் ஏறும்போது லெவன் தௌசண்ட் வந்தது இல்லையா செகண்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு ஒரு அகைன் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் வருது அப்போ செகண்ட் இயர் எண்ணில் இந்த பிரின்ஸிபல் கூட இந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டை சேர்த்து நான் டுவெல் தௌசண்ட் ருபீஸ் கட்டியிருப்பேன் ஓகேங்களா இஃப் இன் கேஸ் நான் செகண்ட் இயரும் கட்டல தேர்ட் இயர் கட்டலாம் சரி இந்த இயரும் கட்ட முடியல சார் தேர்ட் இயர் கட்டலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கோம் அப்படின்னா அதே டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படியே இருக்கும் பிரின்ஸிபலில் கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து தேர்ட் இயரில் அதே தௌசண்ட் ருபீஸ் வரும் ஸோ தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் அந்த இயர் எண்ணில் தட் இஸ் அந்த மூணு இயர்க்கான இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் மூவாயிரம் சேர்ந்துருக்கும் அது கூட நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பிரின்ஸிபல் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா டென் தௌசண்ட் இல்லையா அதை சேர்த்து நான் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் பே பண்ணியிருப்பேன் ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ ஈவன் நம்ம டெபாசிட்டராக இருந்தாலும் இதே கான்செப்ட் தான் நான் ஒரு பேங்கில் டெபாசிட் பண்ணுறேன் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆர் டென் இயர்ஸ் இல்லை ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அந்த மாதிரி நான் டெபாசிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னாலும் எனக்கு இதே கான்செப்ட் தான் எதுலன்னு பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷனில் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் மிக முக்கியமாக நீங்கள் ஒரு விஷயம் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் பிரின்ஸிபல் ரிமைண்ட்ஸ் ஆல்வேஸ் சேம் பிரின்ஸிபல் எப்போவுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சேமாக இருக்கும் இப்போ டென் தௌசண்ட் ருபீஸா ஒன் லேக்கோ இல்லை வெறும் தௌசண்ட் ருபீஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் அது டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆனாலும் சரி ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஆனாலும் சரி இல்லை ஒரு டென் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் கம்மியான இயர்ஸாக இருந்தாலும் சரி அதிகமான இயர்ஸாக இருந்தாலும் சரி பிரின்ஸிப்பலில் சேஞ்சே இருக்காது இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன் மார்க் கான்செப்ட் தர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் பிரின்ஸிப்பல் ஆல்வேஸ் இன் டேஷ் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா தர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் பிரின்ஸிப்பல் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணி கேட்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆன்சர் என்னென்ன எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னு எழுதணும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் அப்படி இல்லை வேறு மாதிரியும் கேட்கலாம் சிம்பிள் ரிமைண்ட்ஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் ரிமைண்ட்ஸ் டேஷ் சாரி பிரின்ஸிபல் இஸ் ஆல்வேஸ் டிமை ரிமைண்ட்ஸ் டேஷ் இன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா சேம்னு எழுதணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கான்செப்டை நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் எப்போவுமே பிரின்ஸிபல் மாறாது அப்போ அமௌண்ட் நமக்கு கிராஜுவலாக யூனிஃபார்மாக ஒரே மாதிரி தான் ரைஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்கான கான்செப்ட் இப்போ நம்ம இதே விஷயத்தை தட் இஸ் இந்த பிரின்ஸிபல் டென் தௌசண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டென் பர்சன்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லைங்களா இதே எக்ஸாம்பிளை காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அதுக்கான ஃபார்முலா டெரிவேஷன்ஸை கிளியராக புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ தட் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிடாமல் கண்டினியூஸாக கிளியராக பாருங்கள் ஓகே ஸோ இப்போது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிரின்ஸிபல் அதே டென் தௌசண்ட் ருபீஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஃபஸ்ட் இயருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் எவ்வளோ ருபீஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அமௌண்ட்
அது சாரி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ருபீஸு அப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட் நான் ஃபஸ்ட் இயர் எண்டில் கட்ட வேண்டியிருக்கும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் படி கால்குலேஷன் போட்டாலும் நான் லெவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் கட்ட வேண்டியிருக்கும் இதுலேயும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் நீங்கள் எப்போயுமே தெரிஞ்சுருக்கணும் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் படி கால்குலேஷன் போட்டாலும் சரி இல்லை காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் படி கால்குலேஷன் போட்டாலும் சரி ஃபஸ்ட் இயர்னோட அமௌண்ட் மட்டும் ரெண்டுத்துலேயுமே சேமாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட் இயர்னோட அமௌண்ட் மட்டும் ரெண்டுத்துலேயுமே தட் இஸ் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்லேயும் சரி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்லேயும் சரி ரெண்டுத்துலேயுமே எவ்வளோ தான் வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் வந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஹிண்ட்டு பிகாஸ் இதை கூட வந்து ஒன் மார்க்கில் சம்டைம்ஸ் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ தட் அதை கண்டிப்பாக என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க தட் இஸ் ஒன் மார்க்கில் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா தட் இஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ச சாரி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் சேம் ஃபார் ஃபஸ்ட் இயர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் சேம் ஃபார் விச் இயர் அப்படின்னு டேஷில் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இயர் ஆர் எல்ஸ் அந்த சேம்ன்றதில் கூட டேஷ் வைக்கலாம் எப்படி கேட்டாலும் நீங்கள் எழுத தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது இதை தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நான் இதே கான்செப்ட் நான் இங்கே சொன்ன மாதிரி இங்கேயும் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் இயர் என்ன என்னால் கட்ட முடியலன்னு வச்சுக்கோங்க செகண்ட் இயரில் நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னா இதுதான் இங்கே நீங்கள் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டில் பிரின்சிபல் இஸ் ஆல்வேஸ் சேம்னு பார்த்தோமா இங்கே என்ன நடந்துடும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இயர்க்கான அமௌண்ட் இருக்குல்ல அது செகண்ட் இயர்க்கான பிரின்சிப்பலாக மாறிடும் செகண்ட் இயர்க்கான ஃபஸ்ட் இயர்க்கான அமௌண்ட் நமக்கு எவ்வளோ வந்தது லெவன் தௌசண்டா அது செகண்ட் இயர்க்கான பிரின்சிப்பலாக மாறும் தட் இஸ் இங்கேயும் லெவன் தௌசண்ட் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பிரின்சிப்பல்லையும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ செகண்ட் இயர்க்கான பிரின்சிபல் மாறுறதுனால செகண்ட் இயர்க்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டு சேமாக இருக்குமா வாய்ப்பே கிடையாது இல்லையா எப்படி சேமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் இயர் டென் தௌசண்ட்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பத்து பர்சன்ட்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் வருது செகண்ட் இயர் அப்போது லெவன் தௌசண்ட்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ வரும் நமக்கு டென் பர்சன்ட்னா ஒரு ஜீரோ மட்டும் ரெடியூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் உங்களை அப்போ செகண்ட் இயர்க்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டு தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வரும் அப்போ செகண்ட் இயர்க்கான அமௌண்ட்டு இதில் வந்த மாதிரி டுவெல் தௌசண்ட் வராது எவ்வளோ வரும் கூட இந்த ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சேருது இல்லையா அப்போ எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் இயர்க்கான அமௌண்ட் வந்து டுவெல் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் ஓகேங்களா புரியும்னு நினைக்கிறேன் அப்போது ச தேர்ட் இயர்க்கான இது அட்லீஸ்ட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சொன்னதில் புரியலனா கூட இப்போ புரிஞ்சிடணும் உங்களுக்கு தட் இஸ் இப்போது தேர்ட் இயர்க்கான பிரின்சிபல் என்னவா மாறி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் இயர்க்கான அமௌண்ட்டாக மாறிருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதை வச்சு தான் நம்ம ஃபார்முலா டெரிவேஷனே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா பிகாஸ் இப்போது ஃபஸ்ட் இயர்க்கான பிரின்சிபல் அமௌண்ட்டு கால்குலேட் பண்ணுறது ஆஸ் யூஷுவல் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் பண்ண மாதிரியே பண்ணிடுறோம் ஓகேவா தென் செகண்ட் இயர்க்கான பிரின்சிபல் வந்து ஃபஸ்ட் இயர்க்கான அமௌண்ட்டாக மாறிடும் தட் இஸ் ஃபஸ்ட் இயர்க்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அசல் கூடவே சேர்ந்துடும் பிரின்சிபல் அசல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஃபஸ்ட் இயர்க்கான வட்டி என்ன ஆகிடும்னா அசலோடவே சேர்ந்துடும் கிளியராக புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போது ஸோ அப்போ தேர்ட் இயர்க்கான அமௌண்ட்டு சாரி செகண்ட் இயர்க்கான அமௌண்ட்டு தேர்ட் இயர்க்கான பிரின்சிப்பலாக மாறும் தட் இஸ் அந்த டுவெல் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதே பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படின்னும் போது ஒரு ஜீரோ ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னு வரும் இல்லையா ஒரு ஜீரோ ரெடியூஸ் பண்ணிட்டோன்னா அப்போ தேர்ட் இயர் எண்டில் எனக்கு அமௌண்ட் எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டுவெல் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸோட நம்ம இந்த தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ருபீஸ் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அப்படின்னு வரும் இல்லைங்களா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் சாரிம்மா இங்கே நான் மிஸ்டேக்னா எழுதிட்டுருக்கேன் தட் இஸ் இங்கே தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னு எழுதிட்டுருக்கேன் லாஸ்ட்டில் இப்போ தான் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா டுவெல் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் கூட தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் டென் சேரும் போது நமக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் வரும் ஓகேங்களா ஸோ தட் இது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னுன்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போது இப்போ நம்மளுக்கு ஓகே இதில் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னு தேர்ட் இயர் எண்டில் வருது பட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் எவ்வளோ வந்தது
அப்போ என்ன அர்த்தம்னா வட்டி கூடிகிட்டே போகும்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு தமிழில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தனி வட்டின்னு சொல்லுவாங்க என்னது தனி வட்டி தனி வட்டின்னு என்னது வட்டி மட்டும் தனியாக ரைஸ் ஆகினே இருக்கும் ப்ரின்ஸிபல் அசல் வந்து காமனாக அப்படியே இருந்த மாதிரியே இருக்கும் அதில் எந்த சேஞ்சும் இருக்காது வட்டி மட்டும் தனியாக ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா இது வட்டி வந்து கூடிக்கிட்டே இருக்கும் ஈவன் வந்து இப்போ நம்ம பேங்க்கில் லோன் வாங்கினாலும் சரி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் படி தான் கால்குலேட் பண்ணுவாங்களே வடி தவிர்த்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் படி கால்குலேஷன் போடுறது கிடையாது இது மாதிரி ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்லேயோ இல்லை பேங்க்ஸ்லேயோ ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப 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 கம்மி ஓகேங்களா எது தான் பெனிஃபிட்னு பார்த்திங்கன்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் பெனிஃபிட்டு ஸோ தட் எந்த பேங்க்லேயோ இல்லை ஒரு ஈவன் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இந்த டெபாசிட் அது இதுன்னு பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா அதில் கூட பார்த்திங்கன்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் படி தான் நமக்கு கால்குலேஷன் போடுவாங்க அதில் தான் நமக்கு பெனிஃபிட் அதிகம் சரி இப்போ பாரோவராக யோசிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா இது லாஸாக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பாரோவராக இருக்கும் போது நம்ம ஏதோ ஒரு தேவைக்காக தான் நம்ம கடன் வாங்கியிருப்போம் அது ஒரு எஜுகேஷனாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டியாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு பிஸ்னஸாக இருக்கலாம் வாங்கி வேஸ்ட் பண்ணுறது வேறு விஷயம் அது மாதிரி அவாய்ட் பண்ண முடியாமல் ஏதாவது தவறுதலாக வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது லாஸ் என்று தான் சொல்ல முடியும் பட் அதே ஒரு பொருளில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கும் போது ஈவன் பாரோவருக்கும் அது ஒரு பெனிஃபிட்டாக பெனிஃபிஷியலாக தான் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸை தெளிவாக புரிஞ்சிட்ருப்பீங்க நம்புகிறேன் இஃப் இன்கேஸ் ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் அதை நம்ம சேனல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தென் நம்ம சேனலோடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தென் நம்ம சேனலில் கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்